E aí, pessoal, vamos falar um pouco a respeito das convenções partidárias. É, os partidos políticos eles realizam reuniões para deliberação de assuntos internos. São chamadas convenções, ou seja, nada mais é do que uma reunião entre os membros do partido. Pode acontecer a qualquer tempo, quando tratam de assuntos diversos e resoluções diversas. Porém, para a escolha dos candidatos que disputarão as eleições, elas devem se realizar estritamente no prazo do artigo 8º da lei eleitoral, ou seja, entre 20 de julho e 5 de agosto. As convenções partidárias são públicas e sua ocorrência deve ser amplamente divulgada para que todos os seus filiados possam participar. Podem, além disso, ocorrer em mais de uma sessão, uma vez que não se resolvam todos os assuntos em um único encontro. Então vejam, qualquer pessoa pode participar e deve ser amplamente divulgado. O requisito imposto legalmente é que todas as assembleias possuam ata, a qual constará formalmente tudo aquilo que for decidido na convenção, especialmente a, co a ocorrência da coligação, qual que vai ser a coligação, quais partidos vão coligarem. O nome dos candidatos escolhidos para disputar o pleito, ou seja, a lista dos, é, dos futuros candidatos, o cargo pretendido de cada um deles e a atribuição do número que vai constar na urna eleitoral. Em até 24 horas, essa ata deve ser levada à justiça eleitoral. Esse formalismo legal cumpre não apenas o mandamento de transparência e veracidade, como também busca coibir que os partidos lancem candidatos de surpresa, comprometendo a economidade. A lavratura da ata irá compor o DRAP, a sigla que a gente usa para demonstrativo de regularidade dos atos partidários. E isso é imprescindível para o registro do candidato, ou seja, deve haver uma prova de que aquele candidato foi exatamente é, aquela escolha do partido durante a convenção para disputar as eleições. Demais questões, como por exemplo, a norma para como essa escolha é feita, ou a substituição dos candidatos e para a formação das coligações, elas devem ser estabelecidas no estatuto do partido, bem como alguns pormenores, como por exemplo, é, como vai se dar a convenção, como que vai ser feita essa votação, se vai ser feita uma votação, se vai ser uma escolha unilateral, onde vai ser realizada é, essa, a, a convenção, qual o horário e quais as normas para deliberação. Então, tudo isso é, acaba sendo uma norma de direito é, privado, ou seja, é uma norma, como os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, a, esse corpo de normas que consta no estatuto, são normas também de cunho privado. E caso haja algum conflito, é importante a gente notar também que ele vai ser resolvido na justiça comum e não na justiça eleitoral. Então é isso. Convenções partidárias são as reuniões feitas pelos partidos políticos para a deliberação dos seus assuntos internos. A convenção partidária é, que ocorre no prazo legal de 5 a 20 de julho, de 5 de agosto a 20 de julho, são as convenções partidárias para a escolha dos candidatos.